Good evening, friends. I am your host for the evening, Tushar Dote, uh, past president of uh, Mumbai Bilkar Sun. And uh, today we are here, all gathered in very, very large numbers, to uh, hear about what the Kargil War was. Ek Dharm Jud. That is what we have titled it for today. And uh, my friends, we have a very powerful personality in terms of oration uh, with us today. and uh, i will be soon introducing him to you and uh, the best part is that he has actually been in the front line of the kargil war and not only kargil war but he has been in kashmir he has counter terrorist uh, terrorists and today we are going to hear a story uh, uh, of his uh, uh, his experiences during the war and uh, my friends uh, today uh, we have all gathered here to celebrate the kargil uh, war that india had won <coughs> long back and uh, there were martyrs and there were a lot of people who have put in their sweat and blood for our country and um, it's a proud moment for all of us and today we have a gentleman a uh, freedom fighter with us who is not only a handsome personality but a very uh, kind person by heart and uh, uh, today of course uh, he is not in the war zone today but he is fighting his own war and helping out the covid victims uh, in mumbai he is uh, here with us today in our uh, on our webinar so before we begin sir uh, uh, my friends uh, uh, just framing some rules uh, that we need to follow for a flawless uh, functioning of the event all participants will be kept on mute all the time no participant will be allowed to speak in between the presentation questions if any should be posted in the q and a box and there is a q and a box it's actually it's a chat box but you can type a q and a uh, your question on, uh, over there and it will be marked in red so we we'll know what the questions are and what the chat is for and once the presentation is over we will take the q and a session uh, and uh, at the end if time permits we will get some people on board and uh, we'll allow them to speak to uh, our uh, presenter today so before uh, i begin uh, uh, i would i would like everybody to please think about is as your own uh, personal uh, belonging to the uh, as a citizen of india and uh, will be hearing the story soon so uh, while i introduce you to our dear friend born in a small village i am talking about lieutenant colonel manoj kumar sinha born in a small village in bihar after the 12th he joined the iif as a airman that was equivalent to a sapai in the army in the army he led intense counter terrorism battles in kashmir that also earned him the sena medal gallantly for killing six terrorists in multiple operations in his new life he begins to express himself through the pen and voice stories of the courage and sacrifice through poems documentaries live talks and has created a light and sound show that runs at uh, baldina stump in jambu conceived written and narrated by him he has been awarded army commanders commendation card twice for his patriotic creations he took the pmr that is premature retirement some call it voluntary retirement from the army in 2018 and since since then he is uh, been fighting his own war with the young people of india trying to motivate them into doing something which is necessary rather than fighting at the front end of the war there are other things that the country needs and he is instrumental in this getting his young people uh, during the covid and he has done i mean let us hear from him so i uh, welcome uh, Shri Lieutenant Colonel Manoj Kumar Sinha, please. So, could you come on the stage, please? Yes. Uh, welcome, Sinha Sir. And uh, your heroics are known to us. And today, a lot of people. We have got more than 870 registrations today. I am on a mighty uh, one of our best uh, webinars uh, so far. So, without wasting much time, Sir, I would uh, uh, request you to please. Uh, Uh, go i will uh, make you in the life size and then we will continue with the talk and then at the end of the session just you call me up 
that once you have finished it, then I will come on board and then we'll see if there are any question answers. Uh, if the audience want to say something to you, I will do the question answers. Uh, I will come after your session is over. And if there's anything, you can call on me, sir, during the uh, webinar. So uh, the stage is all set for you, and I wish you all the best, sir. I'm audible. Am I audible? Yes, sir. You are audible. Hello. Yes. I'm audible. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you. You know, sir, on this day, Nirmala ji, it's the July ka July ka dusra saptah tha. Bharat ke kuch sepahi zubar parvat ke pas jo Bharat ka ek gaon tha, wahan se ek malvi ko lekar upar ja rahe. उस मौलवी वो पहाड़ी की जो दुर्गम चढ़ाई थी मौलवी साहब को थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही थी तो भारत के सिपाहियों ने उस मौलवी को पीठ पर उठाया और वो लेकर चलने लगे और जुबार की उन्हीं पहाड़ियों से पार कर रहे थे जहां पर कुछ कुछ समय पहले उन्होंने भीषण एक युद्ध लड़ा था और जब वो अपने गंतव्य पर पहुंचे तो वहां पर तीस पाकिस्तानी सैनिकों की शव पड़े जो कि उनके राष्ट्रीय ध्वज में लपेट कर सम्मान से वहां रखा गया था और हमारे सिपाहियों ने वहां पर तीस कब्रें भी खोद रखी थी और वो मौलवी साहब को इसलिए लाए थे जिससे कि विधि अनुसार नियम के अनुसार उनके जो रीति रिवाज हैं उसके हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके ये वही सिपाही थे जिनसे युद्ध करते समय उनके हमारे सिपाहियों के प्रिय नेता लेफ्टिनेंट मनोज पांडे वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनके साथ और भी लोग मारे गए थे ये इन्हीं सिपाहियों के साथ लड़ते हुए लेकिन एक बार जब ये पाकिस्तानी सिपाही शहीद हो गए उसके बाद उनका पूरा सम्मान दिया गया दूसरी तरफ मैं एक और घटना बता रहा हूं मई का पहला हफ्ता था जब कैप्टन सौरभ कालिया अपने जवानों के साथ यह पता करने के लिए जा रहे थे कि घुसपैठ हुई है नहीं हुई है कहा हुई उनको पाकिस्तानियों ने बंदी बना लिया उनको उनके पांच सिपाहियों को बंदी बना लिया और वहां पर उसके बाद जो अमानवीय यात्रा उनको दी गई उनकी आंखें निकाल ली गई उनके कान में कुछ औजार घुसाकर फोड़ दिए गए उनके गुप्तांग काट दिए गए शरीर छिन्न भिन्न कर दिया गया हफ्तों तक ये यातना दी गई और उसके बाद वो छप शब्द शब जो है वो भारत को वापस किया गया एक और घटना पाकिस्तान की मैं बता, बताता हूं उनके भी कि जब कोणल अजय आहूजा का प्लेन क्रैश हुआ दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो वो जब पाकिस्तान के धर्म वहां जब नीचे गिरे तो जीवित लेकिन बाद में उसके बाद पाकिस्तानियों ने उनको भी बंदी बनाया और जब वापस दिया तो भी उनका शब्द भी उनका शब्द भी गोलियों से छिना हुआ था यानी कि जब वो गिरे थे तो जीवित थे मैं ये दोनों घटनाएं क्यों बता रहा हूं आपको मैं ये दोनों घटनाएं क्यों बता रहा हूं इन दोनों में फर्क क्या है आज के दिन में सब लोग सम, आप इस बात के लिए सब लोग शायद आशा कर रहे होंगे मैं युद्ध की बात करूंगा किस तरह से हुआ और इन दोनों ही घटनाओं में कहीं कोई युद्ध नहीं है, है क्या चीज इन दोनों घटनाओं में एक तरफ भारत के सिपाहियों का दिखता है धर्म भारत के सिपाही जब उसको लेके जा रहे थे अंतिम संस्कार कर रहे थे और ये वो शब्द है पाकिस्तानी सिपाहियों के जो पाकिस्तानी खुद छोड़कर चले गए थे वो अपने ही सिपाहियों अपने भाइयों के शब्द को लेकर जाने को तैयार नहीं थे छोड़ दिया था उन्होंने नकार दिया था उन सिपाहियों को हम सम्मान दे रहे थे भारत के सिपाही उस समय वो युद्ध नहीं था वो क्या था वो धर्म था एक सिपाही का धर्म था एक मानव का धर्म था जिसका निर्वाह हमारे सिपाही कर रहे थे और दूसरी तरफ जो कैप्टन सौरभ कालिया उनके जवानों के साथ या लेटर आहूजा के साथ जो किया गया वो अधर्म था जो पाकिस्तान ही कर रहे थे जो उनका उनका चरित्र है नमस्कार देवी और सजनों मेरा नाम है लक्ष्मी कुमार मनोज कुमार सिन्हा और मैं आज आपको इस कारगिल युद्ध के अवसर पर जो मैं विषय जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो है कारगिल एक धर्म युद्ध इससे पहले कि आगे बढ़ू मैं एक मेरे जो परिचय दिया गया मैं उसमें से करेक्ट कर दूं मैंने कारगिल युद्ध में सीधा अपफ्रंट में आगे नहीं था हम लोग नीचे थे लेकिन हाँ नहीं था वहां पर तो उस आ, जो दर्शक है वो उस प्रकार के वो सवाल पूछेंगे तो मैं सीधा नहीं था मैं अपनी पर्टन के साथ कारगिल के कारगिल की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों को लगाया गया था दैट इज वन करेक्शन बट दस कमिंग बैक टू दी टॉपिक जिसपे हम तो मैं बात कर रहा था धर्म इससे पहले की धर्म पे अब मैं और बात करूं इससे पहले कि आप गलत समझें क्योंकि मैं समझता हूं कि धर्म एक ऐसा शब्द है जिसको दुनिया में शायद सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंड किया गया है मिस किया गया है धर्म इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद रिलीजन रिलीजन से इसका कोई देव दूर दूर का संबंध नहीं है धर्म का मजहब से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है धर्म कोई संप्रदाय नहीं है धर्म कोई कम्युनिटी नहीं है धर्म कोई आराधना की पद्धति भी नहीं है 
धर्म आपके ईश्वर के चयन भी नहीं है धर्म है क्या धर्म ब्रह्मांड का नियम है विधि का विधान है वो ये धर्म उस समय भी था जब धर्म शब्द ही शायद कल्पना नहीं की गई थी धर्म शब्द का भी नो बड़ी एट पॉइंट दैट इन दिस वर्ल्ड शायद किसी भाषा का भी निर्माण नहीं हुआ था तब से ये है जो विधि का विधान है वो तब से है ब्रह्मांड का जो नियम है वो तब से है ये शायद वो ब्रह्मांड का नियम तब से है जब शायद सौर्य मंडल भी नहीं होगा और उसी नियम के अंतर्गत सौर्य मंडल की भी रचना हुई होगी और उसके बाद सौर्य मंडल हो या पूरा ब्रह्मांड हो या सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट एटम एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स और गैलेक्सी वट एवर यू कैन थिंक ऑफ इज गवर्न बाय दिस लॉ दॉस्मिक लॉ कॉल धर्म और उसके बाद जब हम मनुष्य आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे लिए ये नीति निर्धारित की गई है कि उस विधि के विधान के अनुसार से हम अपने सारे नियम चलाएं अपना जीवन चलाएं अपना चरित्र चलाएं अपनी विचारधारा चलाएं जब तक हम उस नियम के अनुरूप चलते रहते हैं तो हम कहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर हैं जब हम उस नियम से उस अलग होने लगते हैं तो हम अधर्म कहते हैं आपको एक और बोलूंगा कि एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग धर्म संकट धर्म संकट हम शब्द का प्रयोग करते हैं जब हमें दो चीजें जो लगती है कि सही है कौन से में जाए कौन से में नहीं जाए तो जब हमें वो दुविधा हो जाती है तो हम उसको धर्म संकट कहते हैं तो ये इस बात का एक और प्रमाण है कि धर्म का किसी संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है और पुराने जमाने में जो कोई अच्छा राजा होता था उसको कहते थे धार्मिक ये बड़ा धर्मवान राजा है अर्थात इसका ये मतलब नहीं होता था कि वो आराधना करता है इसका मतलब था वो न्याय करता है जनता के साथ कल्याण करता है जो भी उसके चार्टर ऑफ ड्यूटीज है उसको वो निभाता है नैतिक रूप से तो हैविंग अंडरस्टूड दिस धर्म पहले आप क्लियर कर लीजिए बिकॉज ये बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द है मैं क्योंकि आज हम बात उसी की करेंगे यहां पर कारगिल युद्ध की सब पूरी दुनिया में बात हो रही है हर साल बात होती है आज हम कारगिल धर्म युद्ध की बात करेंगे लेकिन यह धर्म युद्ध सदैव होता है जब भी जब भी दो दो लोगों में व्यक्तियों के समूह में या दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो उस युद्ध का कारण सिर्फ एक होता है कि वहां अधर्म होता है हो सकता है कि दोनों ही पक्ष अधर्म के हो जैसे कि मान लीजिए दो डाकू हैं लूट का माल लेकर आए हैं और दोनों लड़ रहे हैं कौन कितना लेगा तो वो दोनों ही अधर्मी हैं लेकिन एक पक्ष का अधर्म की तरफ होना आवश्यक है तभी युद्ध होता है अगर चारों तरफ धर्म की स्थापना है धर्म के अनुरूप लोग जी रहे हैं तो कोई संघर्ष नहीं होगा लोगों में कभी कोई लड़ाई नहीं होगी लोगों में कभी कोई युद्ध नहीं होगा और ये पुरातन काल से चला रहा है पहला धर्म युद्ध की कहानी जो हम जानते हैं भारत में वो है रामायण कहां से शुरू हुआ था हम सिर्फ युद्ध की बात जा रहे हैं मैं क्यों बता रहा हूं ये कि कारगिल का युद्ध की बात हम कर रहे हैं लेकिन युद्ध का प्रारंभ मूल वहां से होता है जहां से अधर्म प्रारंभ हुआ था तो इसके लिए मैं दो उदाहरण दूंगा आपको उसमें भी देखिए किस तरह से अधर्म हुआ था अधर्म होते 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 अंत में युद्ध हुआ तो रामायण में अगर हम चले जाए तो सबसे पहला अधर्म किया जब काल महारानी कैके ने इस बात की कल्पना करनी शुरू करी या इस बात की इच्छा जगानी शुरू करी कि वो राम के स्थान पर अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाएंगी ये अधर्म था उसके बाद वनवास के दौरान शुर्प नखा मिली शुर्प नखा के मन में ये मोह जगा राम के प्रति की वो उसे मोहित करेंगी ये उनके मन में ये अधर्म जगा ये सारी वो घटनाक्रम है जो अंत तो गत्वा राम रावण के युद्ध की तरफ ले जाती है मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि अधर्म से ही कोई भी युद्ध होता है छोटा अधर्म होता है और वो जब बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है जब उसका नियंत्रण नहीं होता निवारण नहीं होता अंकुश नहीं होता तो किस प्रकार वो युद्ध में परिणाम परिवर्तित हो जाता है तो मैंने कहा कि उसके बाद शुर्पनखा ने किया उसके बाद शुर्पनखा का नाम काटा जब लक्ष्मण ने तो प्रतिरोध के रूप में अपने भाई रावण के पास जाकर और उन्हें भड़काने के लिए उन्होंने सीता के रूप की वहां पर खूब बखान किया क्योंकि वो जानते थे कि उन रावण में नारी के रूप के प्रति एक कमजोरी है तो यहां उन्होंने एक और अधर्म किया उसके बाद रावण ने फिर एक अधर्म किया सबसे बड़ा घोर अधर्म सीता का हरण कर लिया और ये वो कारण था जिससे लगभग ये निश्चित हो गया था कि जब नारी के साथ कभी भी कोई अधर्म होता है तो ये लगभग निश्चित हो जाता है कि अब युद्ध होगा कोई चमत्कार ही हो जो उसके पहले रोक दिया जाए तो अलग बात है लेकिन अब युद्ध होगा तो वो एक अधर्म हुआ उसके बाद हनुमान जी जब गए लंका में उन्होंने उनकी पूछ पर आग लगाकर फिर जला दिया आग लगाकर उनकी पूछ में आग लगा दी गई ये रावण ने फिर अधर्म किया उसके बाद जब राम सेना लेकर पहुंचे अपने दूत के रूप में अंगद को भेजा कि चलो एक अंतिम प्रयास किया जाए कि युद्ध टल जाए तो वहां पर भी अंगद का अपमान किया गया भगवान श्री राम का भी अपमान किया गया अंगद से वो सहन नहीं हुआ 
और रावण ने ये अंतिम अधर्म किया और परिणाम था राम और रावण का युद्ध वो राम और रावण का युद्ध नहीं वो धर्म और अधर्म का युद्ध था जैसे कि मैंने कहा कि दुनिया में जितने युद्ध होते हैं उससे उसमें एक तरफ तो कम से कम अधर्म होता ही होता है तो या तो अधर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है या धर्म और अधर्म के बीच युद्ध होता है तो वो राम रामायण काल में थी अब वो जो था वो त्रेता युग था तो त्रेता युग में पाप का घड़ा बहुत छोटा था तो थोड़ा सा पाप होने पर ही भर जाता था और उसका परिणाम हुआ कि रावण अधर्मी रावण का विनाश हो गया अब अगले पर आते हैं हम लोग द्वापर युग में महाभारत में अब महाभारत है अगला युग है अब पाप का घड़ा थोड़ा भरा है बड़ा है तो यहां ज्यादा अधर्म हुआ तो यहां पर भी पहला अधर्म तब हुआ जब धृतराष्ट्र के मन में ये लालसा जागी कि अपने उत्तराधिक उत्तराधिकारी के रूप में राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में वो पांडवों के स्थान पर अपने पुत्रों को स्थापित करेगा ये उसके मन में पाप जागा ये पहला आधार हुआ उसके बाद दुर्योधन के मन में सदैव पांडु पुत्रों के प्रति घृणा था द्वेष था तो अधर्म उसका और बढ़ा युद्ध की संभावना भी और बढ़ती चली उसके बाद लाक्षा गिरी में पांडवों को जलाया गया अधर्म की एक और क्रिया हुई युद्ध की संभावना और प्रबल होती चली वहां से निकलकर छुप कर रहने पर मजबूर किया गया विवश किया गया पांडवों को चारों तरफ अधर्म की एक और कार्य हुआ और अधर्म में बढ़ा उसके बाद फिर वापस आने पर उन्हें जब वहां से वापस आए तो उन्होंने अपने अधिकार के रूप में राज्य का बोला कि ठीक है पूरा ना सही आधा राज्य दे दिया जाए वो भी जो है उसे देने से आधा राज्य मारा गया और उन्हें वो दिया गया तो थोड़ा मैं कह सकते कि थोड़े धर्म की वापस आधा स्थापना हो गई तो युद्ध की संभावना यहां थोड़ी कम हुई मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आम जीवन में भी ऐसा ही होता है जब भी हम धर्म अधर्म बढ़ता जाएगा युद्ध की संभावना संघर्ष की संभावना बढ़ती जाएगी और जब हम बीच में कोई धर्म का कार्य कर लेंगे तो वो संभावना थोड़ी कम हो जाती है तो जब आधा राज्य दे दिया गया तो हम कह सकते हैं कि युद्ध की संभावना कम हो उसके बाद फिर लेकिन पांडवों के प्रति पांडवों का जो शासन था शासन था वो सबको प्रिय होने लगा युधिष्ठिर जो है वो शासक के रूप में बहुत प्रसिद्ध होने लगे प्रबल होने लगे और दुर्योधन फिर ईर्षा करने लगे फिर अधर्म प्रबल होने लगा और प्रबल होने लगी फिर से युद्ध की संभावना फिर दुर्योधन ने इसी ईर्षा के भावना से युद्ध क्रीड़ा जुए का खेल खेला और पांडवों को हराया उनकी सारी संपत्ति हर ली उनका राज्य हर लिया और फिर उसके बाद किया उसने सबसे बड़ा धर्म द्रौपदी का चीर अब तो ये मान लीजिए कि इसके बाद जो मेरा मानना है कि युद्ध तो यहां निश्चित था इसके बाद का जो भी समय बीता लगभग ये कौरव भी जानते थे और पांडव भी जानते थे कहीं ना कहीं अपने अंतकरण में इंक्लूडिंग कौरव भी जानते थे कि इतना बड़ा धर्म हो गया तो युद्ध हो गया तो इसके बाद तो जो बाकी समय था बारह साल का पांडवों का वनवास और एक साल का ज्ञातवास पांडवों ने भी सिर्फ उस पूरे समय को जो है युद्ध की तैयारी में व्यतीत किया कि उनको पता था कहीं ना कहीं कि अब तक युद्ध होना ही होना है और कौरव भी यहाँ पर दुर्योधन भी तैयारी कर ही रहे थे क्योंकि अधर्म इतना कर चुके थे कि वो युद्ध तो होना लगता था कि अब तो तय है उसके बाद ये दोनों पक्ष दोनों पक्षों के बाद समझ में उसके बाद जब वापस आने पर दुर्योधन ने फिर से पांडवों की ओर से अपने हिस्से का राज्य मांगा और सॉरी पांडवों ने अपने हिस्से का राज्य मांगा दुर्योधन से उसने मना कर दिया तो अधर्म और एकदम पराकाष्ठा पर पहुंच गया एक बार अंतिम प्रयास के रूप में भगवान कृष्ण जो गए थे दुर्योधन के पास के एक बार अंतिम जाके बातचीत कर ली जाए सुलह कर ली जाए और जिससे कि शायद युद्ध चल जाए लेकिन जहां तक मैं मानता हूं मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण को भी पता था कि वो बात कराने नहीं गए थे वो दुर्योधन का और कौरवों के अधर्म के जो स्तर है उसको और ऊपर करने जाना चाहते थे क्योंकि युद्ध के पहले वो चाहते थे कि इतना अधर्म हो जाए क्योंकि जब अधर्म अति हो जाता है तो विनाश तय हो जाता है जितना जो अधर्म की तरफ होगा वो उतना कमजोर होगा और उसका विनाश तय है भगवान कृष्ण शायद ये चाहते थे कि कौरवों का विनाश हो इसलिए उनसे एक आखिरी अधर्म कराना चाहते थे इसीलिए वो वहां पर गए थे बातचीत करने के लिए सुलह कर लिए और हुआ वही दुर्योधन ने फिर से एक बार अपमान किया और फिर वो जो वापस हुआ वो युद्ध हुआ महाभारत हुआ वो आप सब लोग जानते हैं तो ये था जो धर्म और अधर्म की जो अब तक की हमारी वो रही इसके बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच में आते हैं कि यहां कहां से कारगिल युद्ध पर हम आए इसके पहले बताता हूं यहां पर कब से अधर्म जो है किस तरह से प्रारंभ हुआ और उसका नतीजा कारगिल युद्ध परिणाम जो है वो कारगिल युद्ध हुआ क्योंकि सीक्वेंस वही है क्रोनोलॉजी वही है कारण वही है फेजेस वही है प्रिंसिपल्स सेम है तो आप इसको जरा कल्पना कीजिए हमारे देश के विभाजन में सब विभाजन में जो मूल विचार 
जिसके कारण विभाजन का बीज पड़ा वो ये था कि मेरी आस्था तुम्हारी आस्था अलग माई गॉड इज दी गॉड क्योंकि हमारी आस्था और किसी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती ये एक मूल मानसिकता है विकृत मानसिकता थी जो अधर्म का पहला बीज था और इसी कारण से कुछ राजनेताओं के मन में सत्ता का लाजलत बना कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता था तो उसने इसी मूल कारण आस्था के भिन्नता के कारण का शोषण किया इसको मैनिपुलेट किया और इसके कारण पाकिस्तान का जन्म हुआ तो पाकिस्तान का जन्म के आधार में ही अधर्म है इट इज बॉर्न ऑन ए फॉल्ट इट इज बॉर्न ऑन ए से प्लीज अंडरस्टैंड दैट वेरी करेक्ट सो वहीं से वो प्रारंभ हो गया उसी वक्त से ये युद्ध के युद्ध का जो था ना पहला वो लिख दिया गया था कि इसके बाद तो युद्ध होना ही होना है क्योंकि जब अधर्म होगा तो युद्ध होगा मैंने इसे प्रारंभ में कहा अब उसके बाद फिर जैसे ही आजाद हुए तभी उन्होंने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने नैतिक रूप से अपने जम्मू कश्मीर का पूरा राज्य जो है वो भारत में सम्मिलित कर दिया नीतिगत रूप से लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर अधर्म किया और उसने फिर से एक बार कबाइली वहां पर भेजे और अनैतिक तरीके से पूरे जम्मू जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश की तो एक बार अधर्म फिर हुआ वहां पर भारतीय सेनाओं ने धर्म किया योद्धा का धर्म योद्धा धर्म का निर्वाह किया उनसे युद्ध किया उनको परास्त किया और उनको भगाना शुरू ही कर दिया था तो मेरे हिसाब से शायद सब लोग मेरे साथ सहमत हो ना हो एक हमारे शासकों ने भी अधर्म किया कि हमारी सेना जब उनको परास्त करके भगा रही थी वो आगे भाग रहे थे हमसे पीछा कर रहे थे पर न जाने क्यों युद्ध रोक दिया गया तो ये मेरे हिसाब से भारत की तरफ से विशासकों की तरफ से हमारे सैनिकों के प्रति उनके बलिदान के प्रति उनके शौर्य के प्रति जो उन्होंने इतना श्रम किया था बलिदान खून बहाया था पराक्रम दिखाया था उसके प्रति ये थोड़ा सा अधर्म हुआ अगर वो धर्म पूरा करने दिया जाता योद्धा को तो पूरा जम्मू कश्मीर उसी समय भारत में आ जाता उसके बाद के शायद बाकी धर्म बाकी अधर्म और ये युद्ध शायद मैं नहीं जानता क्या होता लेकिन ऐसा तो नहीं होता जो ऐसा भी हो रहा है उसके बाद अगला युद्ध हुआ उन्नीस में पाकिस्तान ने सोचा बासठ के युद्ध के बाद हम हारी हालत थोड़ी सी कमजोर है उन्होंने कहा कि कमजोर हालत में हम अटैक कर देते हैं दोबारा से अधर्म है पाप है पाकिस्तान जो है वो पाप पाप का जन्म है पाप का परिणाम है तो उन्होंने ऐसा सोचा उन्नीस में फिर वही पीछे से रजाकर भेजे कश्मीर में कब्जा करने का प्रयास किया जो कि फिर भारतीय सेना ने उनको बुरी तरह से परास्त किया और वो वहां से चले उसके बाद फिर हुआ उन्नीस में पूरी पाकिस्तान में इस बार पाकिस्तान ने मूल पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूरी पाकिस्तान में खूब अधर्म किया खूब हत्या की बलात्कार किए लोगों के साथ इतना दुराचार किया अनाचार किया इतना अधर्म किया इतना अधर्म किया कि उसकी कोई सीमा नहीं भारतीय सेना ने उस अधर्म से युद्ध फिर किया जिस तरह क्योंकि अधर्म मैंने कहा ना जब अधर्म बढ़ेगा तो युद्ध होगा तो अधर्म बहुत बढ़ा युद्ध हुआ और भारत ने उनको परास्त किया धर्म की थोड़ी सी पुनर्स्थापना की और धर्म फिर से बढ़ गया और उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने उस युद्ध के बाद शिमला में समझौता किया समझौता की दो मूल बातें थी एक ये कि जो अभी युद्ध जहां पर भी रुका है सेन सीमा जो नियंत्रण रेखा है लाइन ऑफ कंट्रोल वो हमारी रेखा होगी जब तक कि हम ये मामला सुलझा नहीं लेते इसी रेखा का हम सम्मान करें कोई अतिक्रमण नहीं करेगा उल्लंघन नहीं करेगा ये एक बात थी और दूसरी बात थी कि भारत और पाकिस्तान सदैव अपने बात द्विपक्षीय रखेंगे यानी कि आपस में उसको हम करेंगे कभी भी इसको हम एक दूसरे के अलावा किसी तीसरे पक्ष पर नहीं ले जाएंगे लेकिन शिमला समझौते का खत्म होते ही वापस जाते ही पाकिस्तान ने जो भी वचन दिया था उसको उस वचन से पीछे पड़ के अधर्म फिर एक बार किया उन्होंने उन्होंने ये दोनों बातों को पलट गया वो पूरी दुनिया में इस मुद्दे को ले जाने लगे और सीमा का भारतीय सीमा का जो लाइन हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको भी उन्होंने उल्लंघन करने की मंशा उन्होंने व्यक्त कर दी कि उसको सम्मान करना उन्होंने बंद कर दिया इसके बाद फिर क्या था कि पाकिस्तान ने एक बार और किया धर्म की सियाचिन के ऊपर जो भारत का हिस्सा था उन्होंने अनैतिक रूप से दुनिया को यह दिखाने के लिए वहां पर्वतारोही भेजने शुरू कर दिए इंटरनेशनल शुरू कर दिए ये दिखाने के लिए कि ये उनका हिस्सा था समय रहते हमें पता चल गया हमारे भारत के सैनिकों ने एक बार फिर अपने योद्धा धर्म का निर्वाह किया और इससे पहले कि पाकिस्तान कुछ कर पाता हमारे सैनिकों ने जाकर वहां पर अपना स्थापित कर लिया अपने आप को और सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरह से हम जाकर अपने मोर्चा बना लिया ये हमने युद्धा धर्म का निर्वाह किया भारत के सैनिकों अब उसके बाद 
ये चलता रहा फिर पाकिस्तान ने शुरू किया अगली अगला एक अधर अगला अधर था आतंकवाद क्योंकि अब उनको समझ में आने लग गया था धीरे धीरे कि ये सीधे से जो युद्ध में तो हम पाला पड़ेगा नहीं हमारे भारत से मतलब हम पाल पाएंगे तो आतंकवाद करते हैं अब इस आतंकवाद में मैं एक मेरी कविता है मैं आपको सुनाना चाहता हूं क्यों ये भी कविता धर्म पर आधारित एक सैनिक का भारतीय सैनिक का धर्म संकट क्या है उसके पहले देखिए भारत के सैनिक की हमारी धर्म संकट जब खासकर हम आतंकवाद से लड़ते हैं तो क्या होती है उसको आप समझिए हमारी मनस्थिति समझिए आप भारत के सिपाही की ये हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर धर्म की भी मर्यादा होती थी रण में धर्म का सम्मान होता था यहां पर शंख बजता था समय होता था एक साथ सब लोग आते थे युद्ध भूमि तय की जाती थी और युद्ध के नियम तय किए जाते थे वो गांव शहर से सबसे दूर सबसे तिथि तय की जाती थी सब आते थे और उसके हिसाब से युद्ध के नियम से एक बार जैसे होता है ना गेम में सिटी बजती है गेम स्टार्ट होता है वैसे ही शंख बजता था शुरू होता था फिर शाम को शंख बजता था खत्म हो जाता था दोनों अपने वापस चले जाते थे आम जनता को कोई परेशान नहीं करता था आबादी वाली इलाका को तो कोई तंग नहीं करता था यानी कि धर्म इतने युद्ध इतने नियम में होकर हुआ करते थे भारत में कि देखने वाले लोग शायद थोड़ी सी सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर देखा भी करते थे क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि दोनों ही सेनाएं धर्म की मर्यादा में रहकर युद्ध करेंगी हमें कोई खतरा है ही नहीं तो देखिए बहुत चीज लगे यूरो हम बैठ के क्रिकेट का मैच देखते हैं स्टेडियम में उस प्रकार से देखा धर्म का इतना पालन होता है दोनों ही सेना हमेशा तो ये हमारी संस्कृति है ये अंदर है कि हमने ये करना है लेकिन अब देखिए कि अब पाकिस्तान ने जब खासकर आतंकवाद किया तो वहां तो सारी सीमाएं तो कभी ले आते हैं बच्चों को सामने ले आते हैं आबादी के बीच को आबादी जनमानस को गांव को शहरों को घरों को मतलब जो है युद्ध का मैदान बना दिया वहां खून बहाने लगे वो लोग जबरन हम लोगों को भारतीय सेना को वहां जाना पड़ा वो हमारी संस्कृति अंदर से कहती नहीं वो हमारी संस्कृति हमारी जो चरित्र है भारतीय सिपाही की भारत की संस्कृति की वो परमिट नहीं करती अंदर से आत्मा हमारी हम क्योंकि वहां कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम वो पुरानी संस्कृति हमारे रगों में अभी भी है हमारे खून में अभी भी दौड़ रही है उसको लेकर मेरे भारत की सैनिक की जो व्यथा है ये जो मनस्थिति है मैं उसको बता रहा कि भारत का सैनिक पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के सिपाही को क्या कहता है मैं भारत का सैनिक हूं संस्कारों से मैं बात करूं मैं भारत का सैनिक हूं संस्कारों से मैं बात जी हूं युद्ध हो तो मर्यादा में इन विचारों से मैं बात जी क्या वतन मोहब्बत काफी नहीं मतलब तुम अपने देश के लिए लड़ो बस बाकी ठीक है क्या वतन मोहब्बत काफी नहीं जो खुदा को बीच में लाते हो काम करो तुम शैतानों के खुदा का नाम गिराते हो क्यों बच्चों को बीच में लाते हो क्यों बच्चों को बीच में लाते हो तुम पत्थर उन्हें थमाते हो बनाकर तुम उन्हें बारूद तुम्हें बनाकर तुम बारूद उन्हें फिर उन्हीं को फटवाते हो क्यों बनाते अफजल हो तुम कभी बनाते अफजल हो तुम कभी भेजते हो कसाब अरे कभी तो खुद भी सामने आओ कर लेते हैं पूरा हिसाब खुद नहीं सामने आता है पाकिस्तान का सिपाही अक्सर किसी ना किसी को भेजता रहेगा ये बड़ी धर्म संकट है क्योंकि भारत का सिपाही सिपाही से युद्ध चाहता है हमने सुन तो वो जानता है कि भारत की सिपाही का चरित्र है ये उत्कृष्ट चरित्र है उसको बड़ी कष्ट होगी इन सब चीजों से चरित्र से अपने नीचे उतर कर इसीलिए वो हमें इस दुविधा में डालता रहता है तो आ, अगला है ठीक है भारत का सिपाही कहता है कि चलो आतंकी ही बात है अगर तुम आतंकी युद्ध करना चाहते हो तो भारत का सिपाही कहता है चलो आतंक तो आतंक सही चलो आतंक तो आतंक सही पर वो तेरा होना चाहिए तेरा होना चाहिए मतलब सिपाही होना तुम हिम्मत है तो तुम अपना आतंक मुझ में डालो किसी और को क्यों भेजते हो चलो आतंक तो आतंक सही पर वो तेरा होना चाहिए और वो हृदय जिसे तू डरा सके वो मेरा होना चाहिए अर्थात अगर तुमने साहस है तो तू आतंकित कर और साहस है तो मुझे आतंकित कर मेरे देश के आम नागरिकों को बूढ़ों को बच्चों को औरतों को क्यों आतंकित कर रहा है भाई चूड़ी उतार चूड़ी उतार पर दे से निकल चेहरे से अपना वस्त्र उठा वस्त्र मतलब जिस भी पर्दे में वो रहते हैं पाकिस्तान के सैनिक उनकी बात कर रहे हैं हम भारत के सिपाही चूड़ी उतार पर दे से निकल चेहरे से अपने वस्त्र उठा तू पौरुष रख तू पौरुष रख चल योद्धा बन कभी तो खुद से अस्त्र उठा चल गांव गली हर शहर को छोड़ 
प्रस्ताव रखता है भारत का सिपाही चल ये सब छोड़ो यार है ना जो धर्म पे आ जाते हैं युद्ध के धर्म पे युद्धा के धर्म पे चलो गांव गली हर शहर को छोड़ो लोग मिले उस प्रहर को छोड़े वो कैसे सोचते हैं शाम को सात बजे आठ बजे सी एस प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ रहती है आम लोगों की उस समय हमला करेंगे तो भारत के सिपाही क्या विनय कर प्रार्थना कर रहा है गांव गली हर शहर को छोड़े लोग मिले उस प्रहर को छोड़े वो टाइम हटाओ यार जब लोग रहते हैं लोगों से अलग लेट इज नॉट ब्रिंग दम इन टू दिस हम फॉर्म करते हैं वन ऑन वन कमान मैन गांव गली हर शहर को छोड़े लोग मिले उस प्रहर को छोड़े मैदान युद्ध का चुनते हैं खलिहान हर महर को छोड़े अब तू स्थान बता अब तू स्थान बता तू समय बता वह वही मारने आऊंगा तू स्थान बता तू समय बता मैं वही मारने आऊंगा खोद के तेरी कब्र तुझे मैं वही गाड़ के आऊंगा सैनिक से सैनिक युद्ध करे सैनिक से सैनिक युद्ध करे औरों को ना अवरुद्ध करे खून बहे बस तेरा मेरा युद्ध करे तो शुद्ध करे मैं भारत का सैनिक हूं संस्कारों से मैं बाती हूं युद्ध हो तो मर्यादा में इन विचारों से मैं बाती हूं तो ये योद्धा का हमारा एक धर्म संकट है भारत का मैं उसकी बात कर रहा था लेकिन तो इससे आपको समझ में आऊंगा कि भारत का जो है योद्धा उसको किस प्रकार से धर्म के रास्ते पर सदैव चलना चाहता है पाकिस्तान जो है वह सदैव अधर्म के रास्ते पर चलकर हमें भी बड़ा मजबूर करता है हमारे लिए धर्म संकट डाल देता है अब आप समझ गए होंगे कि हमारे शत्रु जो है वो दुर्भाग्यवश अपने अधर्म के कारण वो हमारे शत्रु बने हैं हमारा भारत का कोई आ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश जो है वो हमारे शत्रु बने लेकिन वो अधर्म के मार्ग पर इतना चलते हैं कि उनके अधर्म के इस चरित्र के कारण वो हमारे शत्रु बन गए और अपने स्वयं के हितों के साथ तो तो बहुत मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट मैं ईमानदारी से कहूंगा शत्रु के साथ हमने कभी कोई अधर्म नहीं किया लेकिन आम भारत के हमारे पूरे सत्तर पचहत्तर साल के इतिहास में जो भी है अब तक कभी कभी हमने अपने हितों के साथ अधर्म किया है उसका परिणाम हमें भी भोगना पड़ता है क्योंकि अधर्म होगा तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा जहां अधर्म होगा विनाश तो होगा तो थोड़ा 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 हमारा भी नुकसान बहुत हुआ है क्योंकि हमारे भी शासकों ने पिछले कई इन सालों में थोड़ा बहुत अधर्म अपने हितों के साथ किया है लेकिन कितना तो लेकिन हम हम शत्रु के साथ हमेशा सदैव हम धर्म पर स्थापित रहे हैं धर्म जो सदैव सर्वदा सर्वज्ञ अधर्म पर तो विजय होती ही धर्म की सदैव विजय होती है देर हो या सवेर ये बात जो है पाकिस्तान भी जानता है कि ये भारत जो है वो अधर्म धर्म पर इतना ज्यादा स्थापित है तो अंतरात्मा में वो भी जानता है कहीं ना कहीं कि यार धर्म पर जो इतना पका हुआ देश है कभी ना कभी देर सवेर और हम पूरी तरह से पाप में डूबे हुए अधर्मी है तो कभी ना कभी तो देर सवेर जो है वो धर्म की जय होती ही है ये वो जानता है बस मानता नहीं तो उसी को मनाने के उद्देश्य से उन्नीस सौ फरवरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर गए कि उन्हें मनाया जाए समझाया जाए धर्म की कुछ बातें की जाए उनको न्याय बताया जाए नीतिगत बातें बताई जाए और हम शांति स्थापित करें एक तरफ हम ये कर रहे थे भारत और अधर्म की पाप की छल की कपट की पराखाष्ठा देखिए पाकिस्तान कि हमारा प्रधानमंत्री जब बात करने गया था वहां पर हमारे बिहार के प्रधानमंत्री उसके कई महीने पहले से ही वो कारगिल में घुसपैठ कर रहे थे चोरी छिपे उस समय जब हम बात कर रहे थे तब भी वो वहां कर रहा था और हमारे सामने और विश्व के सामने ऐसे दिखा रहा था जैसे कि शांति की बात करना चाह रहा है कितना घोर पापी है अधर्म है वो देश वो ये कर रहा था अब पाकिस्तान के इस धोखे का पता चला हमारे एक चरवाहे को जो वहां पर चरवाहा चलने गया उसने भी अपने धर्म का निर्वाह किया और भारतीय सिपाहियों को आकर बताया कि मुझे वहां पर लगता है शंका है कि पाकिस्तानी जो है वो वहां पर घुसपैठ कर चुके हैं अब अब सौरभ कैप्टन सौरभ का लिया कि मैंने कहानी बताई वो गए उसको पता करने और क्या उनके साथ हुआ अधर्म किया क्या वो आपने देखी किंतु तो इसी बीच भारत की सेनाएं उसके बाद जब पूरा पता चल गया तो भारत की सेनाएं वहां पहुंचनी शुरू हो गई धर्म युद्ध करने के लिए भारत का सिपाही पद पहुंच गया वह अब रोष में था भारत का हर सिपाही जब उसको पता चला कि इतना बड़ा धोखा इतना बड़ा धर्म किया इन्होंने तो रोष में था भारत का हर सिपाही कारगिल पहुंचकर शत्रु की ओर देखकर इस बार एक योद्धा के धर्म ने बोला इस बार एक योद्धा के धर्म ने बोला है प्यार तुम्हें समझना नहीं मंजूर शायद 
है प्यार तुम्हें समझना नहीं मंजूर शायद ये दोस्ती का है नया दस्तूर शायद हाथ जो हमने मिलाया उसका सिला है आ गया घुसपैठियों का काफिला है हम सिपाही हिंद के इतना बता दे आ गए हम मौत तुम्हारी तुमको जता दे हमारे खून का उफान तुम अब देखोगे हमारे खून का उफान तुम अब देखोगे अपने हर तरफ तूफान तुम अब देखोगे हम हिमालय पर लगा हर मैल हटा देंगे हम हिमालय पर लगा हर मैल हटा देंगे गिरे बांध पकड़ के तुम्हें वही तुम चला देंगे अगर हिम्मत है तो रोक लो हम प्रलय है तूफान है तान कर सीना आ रहे हम हिंद की संतान है हम हिंद की संतान है ये कविता है वो इस कविता के माध्यम से ये कविता मेरे वरिष्ठ कवि कर्नल वीपी सिंह की है उसके पहले वाली कविता मेरी थी तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूं इतनी सुंदर रचना की उन्होंने भारत के सिपाही की मानसिकता को दर्शाने के लिए तो इसी रोष में भारत का सिपाही आगे बढ़ा और उसके बाद तो है युद्ध प्रारंभ हो गया हमारे सिपाही वहां से बढ़े चारों तरफ से पाकिस्तानियों ने क्या सोचा था कि सीएचएन में जिस प्रकार से भारत ने कब्जा कर लिया था वो हमारे हटा हमको हटाने में हमारे हमको वहां से हटाना असंभव हो गया था तो उन्होंने सोचा था कि वो भी ऐसा ही कुछ कर लेंगे कि एक बार कारगिल पर कब्जा कर लेंगे उसके पास हटाना असंभव होगा वो ये बोल गए कि भारत के सिपाही जो धर्म पर इतना स्थापित है और जब आप धर्म पर स्थापित होते हो तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता असंभव शब्द भारत के सिपाही के शब्द कुछ में तो है ही नहीं और उसके बाद भारत के सिपाही ने अपना धर्म युद्ध शुरू किया चारों तरह से बढ़ना शुरू किया रात के अंधेरे में पंद्रह से बीस हजार फीट ऊंची पहाड़ियां खड़ी पहाड़ियां ऊपर से गोली पारू कर गोला चल रहा है नीचे से चल रहा है पूरी दुनिया के जो मिलिट्री टैक्टिशियंस हैं उनके हिसाब से यह असंभव लेकिन क्या है ना कि आधुनिक युग के जितनी भी टैक्स किताबें होती हैं वो ए, सिर्फ वॉरफेयर की बात करती हैं लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसमें जिस 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 योद्धा के पक्ष में धर्म होता है वो सारी सीमा पार कर सकता है भारत के योद्धाओं के पक्ष में धर्म था उन्होंने टैक्टिकल किताब के हिसाब से जो असंभव था वो करना प्रारंभ किया एक के बाद एक पंद्रह से बीस फीट फीट ऊंची पहाड़ियां सीधी खड़ी चढ़ते चले गए कभी रात के अंधेरे में रास्ता ना मिले तो कोई योजना बनाते इधर से जाते उधर से जाते दुश्मन को उसको पता ना चले किस तरह से बढ़े कैसे बढ़े वो करते चले जाते और जब कोई भी रास्ता ना बचता बचता तो वो रास्ता चलते जिससे पाकिस्तानियों की भी आंखें खुली खुली रह जाती जब कोई रास्ता ना बचता तो सामने से बाहर करते उनके शत्रुओं की आंखों में आंखें देख उनकी गोलियों के बीच घुस जाते भारत माता की जय अपने इष्ट देव का जय जयकार करते हुए प्रहार करते हो पर और एक के बाद एक चोटी पूरी कब्जा करते जाते एक चोटी कब्जा करते फिर दूसरे पर चढ़ते दूसरी चोटी कब्जा करते फिर तीसरी पर चढ़ते और यही करता रहा भारत का प्रत्येक सिपाही अपने योद्धा धर्म का निर्वाह यही किया कैप्टन विक्रम पत्रा ने जब उन्होंने पॉइंट पर कब्जा किया तो ऊपर से बोला सर हमने पॉइंट पर कब्जा कर लिया है पर ये दिल मांगे वो यही किया लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने जब उन्होंने कहा कि अगर मौत भी मेरे रास्ते में आ गई तो मैं मौत को भी पीछे हटा दूंगा यही किया ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने यही किया राइफलमैन संजय कुमार ने यही किया भारत के प्रत्येक सिपाही ने और दो अढ़ाई वर्ष महीनों के भीषण युद्ध के पश्चात कारगिल में भी हमारे सिपाहियों की फतेह धर्म की फतेह अब इसमें देखिए कि कितना धर्म का पालन किया भारत के सिपाहियों ने हमारे हमने हमें जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने कहा था कि हमने उनके शवों का पूरा सम्मान किया और यहां तक यही नहीं हमने कभी भी जबकि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया था जब पाकिस्तानी सिपाही भाग रहे थे हम उनके पीछा कर रहे थे उसके पश्चात भी हमारे चूंकि सरकार का जो आदेश था कि लाइन ऑफ कंट्रोल हम पार नहीं करेंगे वो मर्यादा है भारत के किसी सिपाही ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं किया जो कि बहुत आसान था क्योंकि शत्रु भाग रहा था हमने अपने धर्म का निर्वाह किया भारत के सिपाही ने धर्म का निर्वाह किया हमारे हवाबाजों ने भी पाकिस्तान के हवाई इंडियन पाकिस्तान एयरफोर्स की तो साहस ही नहीं हुई हवा नोटने की आसमान उनके लिए खुल रहा था हमारे हवाबाजों हमारे इंडियन एयरफोर्स के पास 
कहीं भी जा सकते थे लेकिन उन्होंने भी अपनी धर्म का मर्यादा का निर्वाह किया और हवाई सीमा में अपनी ही सीमा में रहकर सारी कार्रवाई की यहां तक कि कुछ ऐसे पोस्ट थे ऐसे पोस्ट थे पाकिस्तान पे जिसपे की सीधा हमला करने में हमारा काफी जान का नुकसान हुआ हमारे कई शहीदों को वीर गति प्राप्त करनी पड़ी उस भी उसको बचाने का एक रास्ता भी था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाकर उनकी जो रसद है उनकी जो लॉजिस्टिक लाइन है उसको काट दें उनको स्ट्रेंगुलेट कर दें और उसके बाद वो सरेंडर कर देंगे सफोकेट हो जाएंगे वो लोग चारों तरफ से गए थे ये एक रास्ता था हमारे पास लेकिन जो हमें आदेश मिला था भारतीय सिपाही को धर्म की मर्यादा में रहकर लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करना है तो उस धर्म के निर्वाह के कारण हमने अपने जान की भी कीमत लगाई लेकिन हमने उसका उल्लंघन नहीं किया और सीधे सीधे हमला करके उस पोस्ट को हमने वहां से कब्जा किया और इसी तरीके से और दो ढाई महीने के बाद जो है ये पूरा का पूरा युद्ध खत्म हुआ और धर्म की एक बात पूरा वहां पर विजय हो तो देवी और सज्जनों यही था जो धर्म की जो परिभाषा बता रहा था मैं ये इसलिए बता रहा हूं बात यू नो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब इस युद्ध के बाद पाकिस्तान को ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि भारत से वो कभी भी पार नहीं पा सकता अब उसने हर तरीका अपना के देख लिया सीधा भी युद्ध अपना करके देख लिया उसके बाद वो नहीं हुआ तो आतंकवाद कश्मीर में या बाकी जैसे छब्बीस ग्यारह जैसी चीजें करके देख ली उसने देखा कि इससे भी पूरा नहीं हो रहा है तो उसने कहीं ना कहीं ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं आज धर्म और अधर्म की कहीं ना कहीं पाकिस्तान शायद आप लोगों को शायद शायद हो सकता है आप समझते हो हो सकता है ये ना समझते हो लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो ये बात समझते हैं कि भारत में धर्म का वास है और पाकिस्तान के कण कण में सिर्फ अधर्म का वास है और जब तक भारत धर्म पर टिका हुआ है जानते हैं कि भारत अजय रहेगा अभिजित रहेगा भारत के ऊपर वो कभी भी आंख उठाकर नहीं देख सकते तब तो उनकी सारी योजनाएं जब फेल हो गई तो अब मैं जब बता रहा हूं ये समझिए आप क्योंकि तब उन्होंने कहा कि क्यों ना फिर भारत में भी भारत को अगर कमजोर करना है तो यहां अधर्म फैलाया जाए यहां अरंजकता फैलाई जाए यहां पाप फैलाया जाए और अगर आप पिछले कुछ वर्षों में जो अगर देख रहे हैं तो वही प्रयास हो रहा है हमारे शत्रु की तरफ से कि भारत के अंदर हमारे बीच में अधर्म को बढ़ावा दिया जाए अराजकता को बढ़ावा दिया जाए गलत ताकतों को बढ़ावा दिया जाए गलत सोच को बढ़ावा दिया जाए कि भारत के अंदर भी इतना अधर्म हो जाए कि भारत अंदर से कमजोर हो जाए भारत और एक बार अधर्म की शक्ति अधर्म का रूप भारत में अगर लग गया भारत कमजोर हो गया तो उसके बाद उनके लिए आसान होगा कि तो उनको पता है कि जब तक भारत अपने उत्कृष्ट चरित्र पर चरित्रवान रहकर स्थापित रहेगा तब तक जो है पाकिस्तान या दुनिया के किसी देश में वो साहस नहीं है कि भारत को वो कमजोर कर सके तो ये आपका और हमारा सबका दायित्व है कि जो कुछ हमारे देश में हुआ है अभी और आगे जो होगा इसको हम इस दृष्टिकोण से देखें और समझें कि हम किसी भी मूल्य में अपने देश के अंदर जो है हम धर्म को कमजोर नहीं होने देंगे धर्म का मतलब चरित्र को नैतिक मूल्यों को मोरल व्यक्तिकली मोरली वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर ऑलवेज ऑन द राइट प्लेस एंड इफ देर आर सम पीपल हु आर बींग पुस्ट इन टू इन टू दाथ Of adharma, to do things which are unethical, to do things which are immoral, against the benefits of this country, against the interests of the interests of this country, our own people. Then it is our part, it is our job to ensure that it doesn't happen. Hamara karta hai wo ki ham yahan par apne gali mohalle pros mein, kyunki aksar na dekhta hu log badi baat ham baat karte hain. Prime Minister kya karega? Sena kya karegi? Ham. लेकिन मैं बता रहा हूं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं आप जहां हैं जितना भी है जो भी आप, आपका प्रभाव का क्षेत्र है सर्कल ऑफ इंफ्लुएंस है इस पूरे से घटनाक्रम से आप समझिए जहां तक हो सकता है आप धर्म को स्थापित कीजिए धर्म को सशक्त कीजिए अधर्म को पहचानिए उससे संघर्ष कीजिए उसको रिफॉर्म करने का प्रयास कीजिए वरना उसको हटाने का प्रयास कीजिए और अगर हम धर्म पर स्थापित रहेंगे तो दुनिया की विश्व की कोई शक्ति नहीं है जो हमें दिगा सके जहां पर हम है यह मेरा आपसे अनुरोध है और व्यक्तिगत जीवन में भी इसे अगर आप पार्ट लेना चाहें आप और हम सारे के सारे व्यक्तिगत जीवन में भी पारिवारिक जीवन में भी सामाजिक जीवन में भी हम अपने परिवार में व्यक्तिगत रूप से हम व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली 
हम जितने धर्म के मार्ग पर टिके रहेंगे हम अपने परिवार में जितने धर्म फैलाएंगे परिवार में धर्म जितना प्रबल होगा समाज में जितना धर्म प्रबल होगा और वो सारे वही मूल्य चरित्र जो हमारे पुरातन है जो हमारे पूर्वज ने बताया है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं सत्य का मार्ग है चरित्र का मार्ग है कल्याण का मार्ग है परोपकार का मार्ग है भाईचारे का मार्ग है करुणा का मार्ग है और अगर कोई अधर्मी है तो उससे युद्ध करने का संघर्ष करने का साहस का मार्ग है ये कभी कभी कमजोर हो जाता है इसको कि सामने अधर्म होता है फिर भी हम शांति 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 करते हैं सोचते हैं कि वी आर मोरली करेक्ट नो दट इज नॉट करेक्ट अगर सामने अधर्म है और अगर वी आर बोइंग इन फ्रंट ऑफ अधर्म आप अधर्म को पनपने दे रहे हैं उसके लिए रास्ता छोड़ रहे हैं उसको यदि रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप सांस नहीं जुटा पा रहे हैं तो यू आर मोरली नॉट राइट आप अधर्म कर रहे हैं आप पाप कर रहे हैं तो ये बात गांड बांध कर रख लीजिए जब भी अधर्म होता है सामने हो चाहे आप ना करें महाभारत के एक युद्ध देने एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं पितामा को जब तीरों से छल कर दिया गया था पूरे शरीर में तीर लगे हुए थे वो मृत्यु शैया पर पड़े थे उनका जो एक नियत तिथि था कि मैं उस दिन को अपना प्राण त्यागूंगा रोज शाम को भगवान कृष्ण जाया करते थे उनसे मिलने वो जहां गिरे थे वहीं थे युद्ध भूमि में कराते थे चारों तरफ से खून निकल रहा असहनीय पीड़ा हो रही है चील घुए चारों तरफ नोच रहे हैं और इतनी पीड़ा में उन्होंने पूछा भगवान कृष्ण से कि केशव ये बात बताइए आप जानते हैं पितामा भीष्म के बारे में कि उनकी लाइफ हिस्ट्री कितनी अनब्लमिश हुई ब्रह्मचर्य का पालन वचन पर टिकना हमेशा दूसरों के लिए जिए इतना मतलब उत्कृष्ट जीवन उन्होंने जिया वो सारा उनको भी पता था भगवान कृष्ण को भी पता था भीष्म ने पूछा हे केशव ये बताइए मुझसे क्या भूल हुई जो मुझे पीड़ा देखनी पड़ रही क्यों मुझे ये पीड़ा देखनी पड़ रही इतनी दर्दना तब भगवान कृष्ण बताया था उन्हें कि उस दिन जब आप राजमहल में बैठे थे और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस दिन हे पितामा आप मौन थे आपके सामने अधर्म हो रहा था आपने कुछ कहा नहीं आपके पास सामर्थ्य था आप उस सभा के हिस्सा थे उस सभा में आपकी शक्ति है और सभा में आपकी बात चलती है लेकिन आप मौन थे तो उस अधर्म के आप बराबर के भागी हैं आपको उस बात की पीड़ा भेजनी पड़ रही है ये और इसका एक दूसरा उदाहरण दूंगा मैं रामायण से कि जब रावण चीता को हर कर जा रहा था वहां पर तो एक साधारण बूढ़ा पक्षी झील पड़ा हुआ था नीचे उसने देखा पुष्प विमान में सीता का हरण कर कर रामायण रावण जा रहा है उसने उड़ान भरी कमजोर था बूढ़ा था पक्षी नाम जटायु रावण से उसने युद्ध किया रावण इतना पराक्रमी था ये जरूरी नहीं है देवी और सज्जनों की जीतेंगे या हारेंगे अगर है तो आपका काम है उससे युद्ध करना जटायु ने वो काम किया उसने आपको पूरा सामर्थ्य लगाया वो जीत नहीं पाया वो बात अलग है रावण ने उसे मारा उसके पंख पर प्रहार किया वो नीचे गिर गया घायल हो गया रावण चला गया बात ये जरूरी नहीं है कौन जीता कौन हारा लेकिन जटायु ने धर्म के प्रति धर्म के विरुद्ध अपना काम किया और जब भगवान और उसने अपने प्राण उस समय तक उसने अपने प्राण जाने नहीं दिए जब तक वहां पर श्रीराम पहुंचे नहीं और उसके बाद श्रीराम पहुंचे उसने उनको अपनी सारी कहानी बताई उसने सोचा मेरा धर्म है कि मैं राम को बताऊं कि सीता किस तरह गई है और उसने उस धर्म का निर्वाह किया और वो जब बता रहा था तो भगवान कृष्ण भगवान राम के गोद में था वो और उसके बाद उसने अपने प्राण त्याग दिए देखिए तुलना कीजिए एक पक्षी साधारण जीवन जिया था भीष्म पितामह भीष्म इतना उत्कृष्ट जीवन जिए थे अंत में उस पक्षी ने अधर्म देखा युद्ध किया उसकी मृत्यु भगवान राम के गोद में होती है और पितामह ने अपने जीवन के आखिरी चरण में एक जो था अधर्म था उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी मृत्यु जो है वो कितनी पीड़ादायक थी उसको झेलना पड़ा तो हम इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि आम जीवन में हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है वट डू वी हैव डू बॉर्ड दिस होगा किसी का काम अधर्म से लड़ना हम अपना काम करते हैं यहां पर तो ये भी सोच रहे हैं मान लीजिए कि अगर आपके सामने आपके बोध में आपके ज्ञान में अधर्म कहीं हो रहा है और आपके सामर्थ्य में है उसके प्रति उसके उससे संघर्ष करना अगर आप नहीं करते हैं धर्मानुसार धर्मानुसार अधर्म का सामना नहीं करते हैं तो आप उस धर्म के उतने ही भागी हैं जितना कि वो अधर्म करने वाला है वो तो आपको भोगना पड़ेगा सो इन दी एंड लास्ट में दिव्य और सज्जन यही मेरा आपसे अनुरोध है कि व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन और इन सबसे ऊपर सबसे पहले सदैव सर्वथा सर्वज्ञ राष्ट्र के लिए जहां भी धर्म की लड़ाई लड़नी पड़े 
हमें लड़ना चाहिए ये हमारा कर्तव्य है ये हमारा सौभाग्य भी है जटायु का एक तरीके से आप कह सकते हैं सौभाग्य था कि अंत में उसको अधर्म दे दिया और उसको ये अवसर मिल गया धर्म के अधर्म के प्रति युद्ध करने का तो अगर हमें मिलता है तो आप उस दृष्टिकोण से देखिए कि मेरे जीवन काल में यह सौभाग्य है कि मुझे अधर्म के प्रति खड़ा होने का बोलने का संघर्ष करने का अवसर मिल रहा है आपको तो सबसे का पूरा लाभ उठाए अपना जीवन धन्य करें इस देश को महान बनाए अपने समाज को महान बनाए अपने परिवार को महान बनाए और अपना खुद का कल्याण करें जय हिंद जय वंदे मातरम a uh, very enriching experience dharma aur adharm uh, manoj ji aapne ye jo alag alag example deke humko bataya hai and the way you look at it from a different perspective we have you know a great uh, knowledge of the right doing and the wrong doing and how they can be you know you have to fight against the wrong doing <coughs> meri hindi itni aapki jaise पावरफुल नहीं बट आई विल ट्राई एंड स्पीक इन हिंदी एंड मुझे ये कहना है मनोज जी कि आपके पूरे ये एक्सपीरियंस में ड्यूरिंग योर अर्ली डेज इन योर वेन यू आर द सोल्जर एज अ सिपाही एंड देन यू लिफ्टेड इन द रैंक्स डिसिप्लिन इन आर मिलिट्री इफ यू कंपेयर विद दी अदर मिलिट्री एल्सवेयर इन द वर्ल्ड हाउ डू यू डिफाइन द मिलिट्री और डिसिप्लिन इंडियन मिलिट्री में इट्स इट्स i think it's one of the most uh, respected forms of discipline what do you uh, have to say about it maine jaise kaha ki you know ye aadhunik shabd hai ye discipline and all modern armies western people they came unfortunately beech mein hamara thoda sa patan hua aur is patan ke kaal ke dauran mein jo hai pashchimi sabhyata upar aa gayi to hame thoda sa bhram ho gaya kyunki hum abhi humne jab wo samara to hame wo viksit dikhte to jab koi aadmi viksit dikhta hai taakatwar dikhta hai तो वो चाहे जिस कारण से विकसित हुआ हो ताकतवर हुआ हो लेकिन हम क्या करते हैं कि उसके हर एक चीज को उचित मानने लग जाते हैं जो कि शायद इतनी विकसित नहीं भी थी तो जहां तक ये भावना के सवाल है अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग भारत के सिपाही में धर्म जो है बहुत प्रबल होता है धर्म का ये एक दूसरा बड़ा ही छोटा सा आयाम है डिसिप्लिन इज अ वर्ड विच द बेस्ट गेम अस बट वी आर बेसिकली बिकॉज वी स्टैंड ऑन धर्म नो एक सिपाही का धर्म है कि अपने वरिष्ठ के जो है सीनियर जिसको बोलते हैं उसकी बात माने जो नियम कायदे बनाए गए हैं नियम और कायदों के बीच में रहे ये मैंने कहा ना भारत की सिपाही का चरित्र है इट कम वेरी डिफिकल्ट एज ए टोल्ड इन दैट पोएम नो कि इट कम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन सोल्जर एक्चुअली टू वायोलेट दो थिंग्स यू नो एंड एनिमीज एक्चुअली टेक टेक एडवांटेज ऑफ दैट यार इनसे तो बड़ा मुश्किल है ये भारत की सिपाही है चरित्रवान है बेचारे इनके सामने महिला खड़ा कर दो छोटा बच्चा खड़ा कर दो क्योंकि उनके लिए तो कोई बात नहीं है उनका तो चरित्र उनकी तो संस्कृति है वो तो कई सौ सालों से बच्चों और औरतों के साथ अनाचार अनाचार अत्याचार करते आ रहे हैं काटते आ रहे हैं बलात्कार करते आ रहे हैं उनके लिए छुट्टियों का खेल है इट जस्ट कम सो नेचुरल टू दैट बट फॉर एस हम लोग संस्कृति हमारी वही है खून अभी भी वही है यू नो महाभारत का फिर उदाहरण दूंगा मैं हालांकि पितामा भीष्म का एक मैंने नेगेटिव एग्जाम्पल दिया बट अदरवाइज बट फॉर दैट वन मिस्टेक वी हैड एन अनलिमिस्ट कैरेक्टर अगेन यू नो Which we cannot imagine. So how did Pitama Bhish die? Because in front of him, he was taken to Shikhandi. And Shikhandi, who was a kinner, and he knew that under him, he was a Nari. So he was not a Nari. And how did he get rid of it? He took it as a Nari. And 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 he सीधा पार पा नहीं सकते बट डिसिप्लिन इज जस्ट अ वेरी स्मॉल स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लार्जर थिंग दैट धर्म जो मैंने बात करी ना तो इंडियन सोल्जर इज ऑलवेज ओके सर वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर पंकज कुमार रॉय आई रीड द क्वेश्चन इज इन इंग्लिश सर व्हाट विल यू से द डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन एंड एन आर्मी पर्सनल इन सिविल एरिया अदर देन द डिसिप्लिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिविलियन एंड एन आर्मी पर्सन इन अ सिविल एरिया लाइक in a metropolitan city for example you see uh, what happens is uh, uh, basically ek to wo sipahi hai apart from the warfare part of it that he learns he is learned how to fight uh, as i told you if you take us 4000 5000 years back uh, apart from the warfare part there was no difference between a civilian and a soldier because everybody was disciplined at that point point of time 
But today, uh, what has happened is that in the outside world, somehow, ये अर्थ का धर्म आ गया है. Everybody is running behind money, and you know, perceived, uh, I don't know how to say, perceived incorrect success. I still am looking for that word, but the success, the way people are running, is all not right. धर्म नहीं है वो. हर सफलता जिसके पीछे हम भाग रहे हैं. तो उसके लिए जब सिविलियन भागना शुरू कर देता है सिविल के क्षेत्र में और मैं सिविल के क्षेत्र में नहीं कहूंगा अगर मैं आज आदमी छोड़ के आया हूं मैं आंख बंद करके उसके पीछे भागना शुरू कर दूंगा तो आई एम इक्वली एट फॉल्ट एट दैट तो यही एक फर्क है अदरवाइज आज से पांच छह सात हजार हजार साल पहले भारत का एक सैनिक और सिविल में डिसिप्लिन के आ, में और चरित्र में कोई फर्क नहीं था सिवाय इसके कुछ को युद्ध करना आता था इसको नहीं आता बाकी चरित्र सेम था आज थोड़ा सा फर्क है अंदर हम चरित्रवान हमें बनाया जाता है हामी में कैरेक्टर इज वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सो वी आर ग्रूम्ड इन आवर कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन एंड बाहर थोड़ा सा कम है दैट इज द ओनली डिस मनोज जी देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम संजय टू से ही सेस इफ द एनिमी एनिमी इज नॉट एडहेरिंग टू धर्म एज पर श्री कृष्णास डॉक्टर आई Uh, we should have crossed into the enemy, uh, enemy border and cut their supply lines apne bhi ye bola tha ki it yes. would have been much easier if we yes. would have crossed their lines and you yes. know counter attacked yes so I, that is uh, our I, apna dharm hai jo apne dharm ya whatever discipline army has taught you the, and you were guided by the uh, uh, higher ups not to cross the uh, line of control right so his question is if they are not adhering to dharm why should we not you know that is the uh, basic absolutely, question that he asked us absolutely in his place or if uh, in his place i absolutely agree with him but when you are in the soldiers so whatever orders are given that is your uh, you go to follow that but unki jagah par main bilkul sahi hu we should do that we should not only do this we should do much more now this point pe i'll try and elaborate one more thing today uh, you know again i'll come back to that same bhishma and uh, krishna at the end of the mahabharat So it was the last evening. Last evening, and tomorrow, Bhishma had to die. So last evening, when Krishna, the war was over, and uh, Krishna went to him, and uh, Bhishma told him, "Can look, abhi to Keshav yudh to khatam ho gaya hai. Chalo yudh khatam ho gaya, yudh jeetne ke liye aapne jo kiya, so kiya. Lekin ab to, uh, do you agree that you know you have done wrong things? So Krishna told me, 'Hamne, maine kya galat kiya? Kuch nahi galat kiya. Nothing wrong. Bula yar, ab mother Keshav, ab please, matlab ab chitoli karna band karo." Please accept that you have done wrong things. बोला क्या किया? बोला ये छल से मारा, ये छल से मारा, ये छल से मारा, ये छल से मारा. You know all those things, including Bhishma. बोला and you're the same. आप भगवान राम के अवतार हो ना? भगवान राम तो इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे और आप इतना ज़्यादा क्यों मर्यादा तोड़ रहे हो? You know he drew a comparison between the two. So that it's a very important lesson. Good that this question has come and everybody should please listen to this. Part. So what Krishna yeah. uh, told is that look, आप हे पितामह आप ये देखिए कि वो त्रेता युग था त्रेता युग में भगवान राम के सामने शत्रु कौन था रावण था रावण का खुद का चरित्र इतना महान था सीता को लेके गया अशोक वाटिका में उसने रखा उसके बावजूद मंदोदरी के साथ वो अशोक वाटिका में जाता था और अनुनय विनय ही करता था कि मान जाओ इसके अतिरिक्त तो उसने कुछ नहीं किया रिक्वेस्ट ही करा वो इससे ज्यादा कोई सीमा नहीं लानी रावण ने खुद इतना महान चरित्रवान व्यक्ति था उसे छोटी सी भूल की बस उसने सीता धारण किया उसके अलावा तो कुछ नहीं किया उस इफ यू गो बाय दैट यार्ड स्टेक हम में से मतलब 99% ऑफ आवर वर्सन रावण स्टूडे कि अगर आज की बात देखी जाए तो बट हम आज रावण को विलेन मानते हैं यू नो बाय दैट यार्ड स्टेक बट हां कमिंग बैक टू अगेन दिस पॉइंट तो उसने बोला कि एंड टू लुक द फिर कृष्ण ने बोला कि अब द्वापर युग में देखो यार मेरे सामने कैसा शत्रु है खुलेआम सभा में नग्न कर रहे हैं खुलेआम उसको बोल रहे हैं कि जान पे आके बैठ जाओ इशारा कर रहे हैं यू के नॉट कंपेयर दू एनिमीज इफ द एनिमी इज सो यू नो एथिकली मोरली डाउन ग्रेडेड धर्म को भी उसी हिसाब से नीचे आकर युद्ध करना पड़ेगा और उस वक्त पितामा भीष्म को पता था कि अगले 40 सालों में आई डोंट रिमेम्बर दर्ड एग्जैक्ट ईयर बट नेक्स्ट फोर्टी ईयर्स द्वापर युग खत्म हो जाए कल शुरू होगा तो भीष्म आज किंग दिस क्वेश्चन दिस इज फॉर अस दिस आंसर इज फॉर अस नाउ क्वेश्चन कि कलयुग में क्या होगा फिर तब कृष्ण ने बताया था कि पितामा कलयुग में अधर्म की शक्तियां इतनी कुटिल होंगी और इतनी कुटिल इतनी कपटी होंगी इतनी कपटी होंगी कि क्या होता है और उस वक्त धर्म ने उसी हिसाब से उसी श्रेणी में आकर उसी नो लेवल में आकर उसी कपट का जवाब कपट से धर्म के लिए लड़ा धर्म के लिए लड़ा कपट किसने करना धर्म के लिए करना अगर नहीं किया धर्म के लिए बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा 
तो दैट आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम अगर शत्रु कपटी है तो हमें कपटी होना चाहिए कपटी रहना चाहिए ओके देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय प्रियंशी शर्मा आर ह्यूमन राइट्स अ फाउंडेशन फॉर द सोल्जर Human rights is all become a political joke for some people. International. I told you now in the uh, at the end of my talk is that uh, initially when I was a child I used to have a lot of respect for the human rights joke. But now over a period of time it has all been very understood that you know uh, Bharat ke andar to, to manipulate inside the country these guys these groups are playing all those parts you know of human rights and this and that. There is no human right of a soldier and the the hamara koi manav adhikari nahi hai hamare. हमारे साथ कर दे मतलब उसका कोई अधिकार ही नहीं है नो बड़ी वेंट इन ट्वेंटी सिक्स इलेवन बाकी छोड़िए चलो आम आदमी का ह्यूमन राइट है छब्बीस ग्यारह को यहाँ पर हुआ था काज के अंदर जब आतंकवादी बैठे थे क्यों नहीं कोई ह्यूमन राइट वाला वहां पर चला गया ये डिमांड करने आतंकवादियों से political drama of human rights it's a political drama initially i had a lot of respect for them initially when i was growing up in my younger days but as in and now they are all totally exposed probably this question is that yeah yeah they are they're, they're now is, they totally exposed, exposed that they are just a political drama yeah uh, there is one question from pankaj kumar roy he says sir if situation come between orders of our officer and our soldiers live which should be the commanding officer choice i didn't get the question exactly He is trying to say if there is a situation between a officer and soldiers, live. What should be the commanding officer's choice? See, it is about what you officer. want to achieve. You, India, you see, Indian Army. Me, the officer always leads from the front. Achoo. Indian Army officer will always lead from the front. Captain Saurav Kaliya was ahead. So, if at all the men were captured, they were captured after Saurav Kaliya was captured. So Indian Army has that tradition. We are not Pakistan Army, right? Pakistan Army again. I'll give you an example of 71 war. Now there was a subedar who was 93,000 se upar kidnap kar liye the Pakistani humne. So unke ek subedar ne kaha tha. He had he was obviously feeling insulted by the defeat. And then he knew he because he had seen how the Indian officers fight along with their men in front of their men leading them. So usne ek baat kahi thi. Uski pida thi. I just understand this pain of it. Any tell me, sir, agar aap ke jaise officer hamare paas hote to aap humko nahi hara pa. so on that point indian army indian officer will always put his own life at uh, you know in the line of fire first before he engages even a single soldier so matlab kharoch bhi lagne ke pehle bharat ka officer pehle apni jaan bhai badayega you can be rest assured of that, uh, that uh, uh, yeah uh, we have our past president medha virkar she is asking your question uh, sir do you think that our children a young generation should serve the army for at least 2 years to develop uh, the nationalist ideology this is singapore may you know other countries have they have a minimum 2 years they have to spend in army in education you know before they take into a civilian job so uh, don't you think that either aisa koi education mein baltao aake koi compulsory kare ya what do you feel about it? you see there are a lot of ramifications to it do we have the resources to you know 130 crore ki abadi मैं इतने सारे लोगों को इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर खोलना इतने सारे लोगों को रखना द मनी दैट विल आर नॉट गेटिंग टू द लॉजिस्टिक्स एंड द इकोनॉमी ऑफ इट बट लेट मी टेल यू या लीव दैट क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड ऑल बट यू नो व्हेन एट टाइम्स व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन आई फील एज अ पेरेंट ऑल द पेरेंट आई एम टेलिंग यू एट टाइम्स दे फील कि दे आर एब्जॉर्बिंग देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन आप माता-पिता हैं हम अभिभावक हैं हम बड़े हैं हम मां हैं पिता हैं दादा हैं नाना हैं चाचा हैं मामा हैं ये कर्तव्य हमारा है सबसे पहले कि हम अपने बच्चों में चरित्र का निर्माण करें धर्म के मूल्यों की स्थापना करें राष्ट्रीय चरित्र का विकास करें इस बात के ये आपका कर्तव्य है ये आपका धर्म है इस धर्म से आप ये सारे यू नो इन लॉजिक्स को देखे यू के नॉट गेट अवे फ्रॉम योर ड्यूटी दैट इज योर धर्म वी ऑल हैव टू डू इट बाकी सरकार अगर अपना करती है उसको लगता है करेंगे तो करेंगे बट प्लीज लेट अस ऑल डू इट इंस्टॉल दिस इन आवर ओन चैनल दैट इज आवर ड्यूटी फर्स्ट इंक्लूडिंग टीचर्स सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट दैट इंक्लूडिंग ऑल द टीचर्स Yeah. Uh, so there is a question again by Pankaj Kumar Roy. He he says if a situation comes between orders of our officer and soldiers, live. Uh, no, no. This was I, I have taken this. This one more question. Yeah. Uh, sir, Yudhishthir ne bhi Draupadi ko daav pe lagaya, so he also did adharma. Yes. How did he got heaven first? Isn't it wrong? And he is called Dharmaraj. 
नहीं नहीं ही डेंट गेट यू सी ही मस्ट गॉट हेवन बट दी हिस्ट्री इज नॉट यू नो बात से भी बहुत सारी चीजें होती हैं धर्म जो न्याय न्याय और किसको क्या मिलता है तो इतिहास जो है वो भारतीय समाज में हमारे में क्या है इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता आज तक हमने भगवान राम को क्षमा नहीं किया इस बात के लिए कि उन्होंने सीता को क्यों वन बात भेज दिया यू नो वी ऑल प्रे वी ऑल रिवर हेम बट फॉर दिस वन स्मॉल फैक्ट वी स्टिल है ये नहीं करना चाहिए था वी हैवेंट एक्सेप्टेड दैट फैक्ट वी आर नॉट अ ब्लाइंड फेस काइंड ऑफ ए पीपल वी आर रीजन पीपल एंड इफ यू आर थिंकिंग ऑन दिस लाइन That is a proof that you have that Indian thing. You must you thinking it right. He, he did a wrong thing, and um, he did very very wrong thing. And उनके मन में पाप आया था, हंकार आया था, और उनके मन में चोर था, उनके मन में चोर था. आपको शायद ये ना पता हो, उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर एक condition लगाई थी कि आप अंदर नहीं आओगे, वरना भगवान कृष्ण अंदर आ सकते थे उस सभा कक्ष में. उन्होंने कहा था आप नहीं आओगे. क्योंकि उनके मन में चोर था जैसे होता है ना कि बच्चा अगर गलत काम कर रहा होता तो किसी ना किसी ने पापा को बोलता है पापा आप बाजार में ही रहना मत आना लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग रॉन्ग सो दैट इज व्हाट यू डिस्ट्रेटेड ही न्यू दैट ही इज डूइंग रॉन्ग बिफोर एनीबडी एल्स ही डिड इज सेम ही न्यू दैट ही इज रॉन्ग सो या ही डिड रॉन्ग एंड या ही पेड फॉर इट दैट्स व्हाट अदर ही वुड हैव बीन अ फार मोर ग्लोरियस मैन इन द हिस्ट्री देन व्हाट ही इज टुडे राइट राइट आयुष पूछते हैं व्हाई वी नॉट एबल टू कंट्रोल अ हैंडफुल ऑफ पेरल्स इन कश्मीर Every time we see in the news, uh, Indian Jawans are getting, uh, you know, they killed or murdered. So why is it that you know these very small uh, groups are creating so much of a havoc for us? Yeah, I mean, uh, see, we read newspapers or we see the television or the media that is telling us. But from the point of view of you know being there and fighting the terrorists, what what is the practical ground situation? I, I think that question relates to that. You see, we firstly you understand as I told you. Uh, we are a very very moral and ethical army we follow the path of dharma we are not uh, pakistan we are not even us or we are not even uh, russia we are fighter jet uday artillery uday gaon ka tantra we fight ak 47 with ak 47 we fight a machine gun with a machine gun we fight a grenade with a grenade we fight with the equal and we also also always ensure that we do not direct collateral damages we do not ensure that you know civilians don't uh, are not harmed properties are not damaged so we go to the extreme of you know ensuring that these things don't go wrong that is why in the bargain we you know pay the price for it but that is what indian army is we pay the price for being on the being righteous so that is what it is and thoda bahut jo ye hai what you are listening is is all the creation of media itna kuch hai nahi uh, if you look at it just a kashmir ki khabar dikhayenge to wahi dikhega mere yahan to usse zyada utne hi log kisi dusre prant mein bhi mar rahe honge murder se isse usse accident se but those things are not highlighted and wo theek hai pehle tha tha aaj ke zamane mein to theek it's always uh, not it's not that much we already got almost got on the grip of it and dusra maine kaha na ki they have they have the, uh, the advantage of you know surprise unko koi rule nahi hai we are bound by rules unko koi rule nahi hai they can go anywhere they can use a woman they can use a child to tie a bomb and come a car and blast into like pulwama happened so yeah, uh, you can't you know these these are the things so uh, and to prevent such instances indian army and intelligence agencies or the paramilitary forces everyone who got to succeed every time they got to succeed only once so once a big baat mein kabhi ho jata hai that is what it is and you say see the, those things dying down because now they know that they will pay, they will have to pay back we did uh, surgical strike we did balakot so you don't see those things happening again because they know that will be back on their heads with a lot of vengeance uh, there is one more question uh, now uh, basically uh, we have two enemies right now in front of us one is the pakistan enemy and now recently the china they have started you know infiltrating from the chinese side and uh, if you compare both the armies that is the pakistani army and the china army so what is it that we should be afraid of more i mean do you think the chinese have better intelligence a better ground uh, you know logistics than india because this time we have given them the one to one you know jo 62 mein war hua tha aur abhi you know there's a lot of difference because indian army also is highly technical and we have also got the latest uh, weaponry and you know everything uh, what us has today probably india has also <coughs> and probably uh, we use it much better than these people also because uh, but if you compare these two armies the pakistani and the pakistan is a basically a country which is ruled by a commander not the prime minister or the president whereas in india the, uh, we have a, a prime minister who takes care of the uh, weaponry and some of the senior uh, 
officers of army so if we take all into account what 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 should be our fear yeah basically you see uh, i understand it's all very you know it's a very lucrative it's a very attractive topic it's very tempting rather it's a very tempting to- topic to you know talk of international relations and all uh, but it makes a very good uh, topic of the debate so we all fall into this and i'm not telling we should not do this but then let me tell you to, to, today the bigger battle is here i understood that part and that is why you know whatever i have to do i felt i have done my part in the army and come out and i'm trying to fight the battle here now because aaj ke date mein soch ki ladai jo hai wo seema ki ladai se kam zaruri nahi hai soch ki ladai which is being polluted the narrative we fight that is what is more important so firstly before i come to do the answering that question again you know the bigger battle that you can fight here is please do that there is a narrative battle that is happening and we that is each one of us uh, uh, is a, you know required for that by simply pointing out that the, what the government should do the army should do and all you cannot block yourself of your responsibility what you are supposed to do here as a simple indian and a citizen and as per the laws of dharma of being a uh, nagrik desh ka that is one now coming back to india pakistan and china china ka main itna aapko bata dun baby or sadhana china uh 62 whatever happened was again more of a propaganda but they made us weak from inside probably i know i don't know whether it will become a political statement or not probably they had they had almost bought the entire establishment of the uh, and major part of the influential establishment within the india and uh, you know so that is what weakened it from inside and that is the result we saw from there and uh, dusra even today uh, agar aap soldier to soldier baat kar rahe hain to let me tell you one more thing is that uh, you know um china ki baat kar raha hu china janta hai ki wo hamare se takkar nahi kar sakta soldier ki soldier baat kar raha hu main they know that you know why did they get into this agreement and we also like a stupid again not as got the politics of it ki border pe hum aayenge we will always come without weapons china wanted that agreement and we also signed that agreement border pe jab bhi hum aayenge we will come without weapons why did they want it why are they scared of a soldier with a weapon because they know that team ke samne one to one nahi karenge the reason i am telling you why because china ne you know uh, uh, basically uh, itna jyada ruthlessly you know wo kiya na conflict control or whatever it is ki unke soldiers ne uh, for that matter i'll give you uh, to be very honest pakistan if you're talking of just army one to one soldier to soldier pakistani soldier is better than chinese because they have seen bloodshed whether on their western borders or whether with us they have seen what bloodshed unhone khoon dekha hai humne unka khoon khoon bhaya hai aur unke andar bhi khoon khoon kharaba hota hai चाइना की मैं एक बात बताऊं चाइना में जो ब्लड टेस्ट होता है ना ब्लड टेस्ट यहां पर उनके सिपाही ने इससे ज्यादा खून दे नॉट सीन मोर ब्लड देन दिस बस ये जो निकलता है एक बूंद इससे ज्यादा खून ही नहीं देखा देखा So as far as the Indian Army and the military is concerned, they have proved it to them that you are no match to us. They have done their job, and they will continue to do, do that job. So now they are here to battle you and me here into the society. Now it's our job to battle them. Whether it is the economy part, it I'm not an expert on the economy. But it is the economy part of it. How we deal with the Chinese economy, Chinese products, or whether it is the narrative, the media. You know, media. If there is someone who says that Chinese have bought this media, that media, that media is not one. If you are like me, you will go to the market and buy it. जो बिकने को तैयार है मूली लगा रखने की मत आ रही है उन्होंने सो द बैटल इज अगेन बीइंग लॉस्ट हियर नॉट ऑन द बॉर्डर दैट वी हैव प्रूवन दैट इज व्हाई यू हैव दिस कोविड 1 कोविड 2 कोविड 3 बिकॉज़ उनको पता है वहां नहीं लड़ सकते दे हैव गिवन अप ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन चाइनीज हैव गिवन अप ऑन द बॉर्डर्स दैट्स व्हाई द बैटल इज हैपनिंग इन मुंबई दिल्ली स्ट्रीट्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिस हॉस्पिटल्स मैं अभी भी बात कर रहा हूं फ्रॉम अ हॉस्पिटल सो आई एम हियर इन द बैटल ग्राउंड अगेन सर as you've not just uh, browsed the topic on the covid situation mm-hmm. uh, we would like the audience to know that uh, the good deeds that you are doing here as a civilian now uh, in the civilian role could you just elaborate on what exactly you are doing during this covid time oh i don't want to tell my own story but you know what happened is that it's all god's bhagwan ne buddhi di jo bhi diya last year when covid broke out I is like everybody lockdown हो गया घर में बैठा था आई इज वॉचिंग इन टीवी स्क्रीन एंड मोबाइल मोबाइल स्क्रीन पीपल डूइंग वॉट दे वर डूइंग इन दिस वेरी मार्च एंड ऑल आई वॉज थिंकिंग यू नो एम आई गोइंग टू बी लिव सिटिंग लाइक दिस एंड वॉचिंग इट ऑन द स्क्रीन और कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस सो इट वॉज एन इम्पल्स पता नहीं कहाँ से आया कह सकते हैं कि धर्म का कॉल था आई शॉट ए मेल ऑफिशियल मेल टू द गवर्नमेंट 
telling them to look, I'm a retired army officer and I'm not a medico, I don't know anything about medical, but I'm here and I'm available, I want to fight this battle, I want to be part of it. Oh, that's how I landed up. Initially, a few days they sent me here, they slums me, and then they called me to this hospital, which was being opened. And since then, I'm here. I'm working here, and uh, the day COVID is uh, over, probably I'll be gone because that is what is mandate that I've given it to myself because there are other battles to be fought because of which I left the army. So that is what I'm doing here. That's it. Simple. No, even even the poems and your writing is absolutely marvelous. I mean the I mean, it was mind-boggling and uh, I think you should be writing more and uh, even relating your, your uh, voice is so powerful and the way your presentation is also very powerful. I think you should take up on the media and, you know, uh, probably research on that and I'll now, be more uh, available to uh, the civilians. You know, uh, no, story now that you told me, I take this advantage now. I have left. <laughs> I have, I, have, I have two movie scripts. I am going around in this industry, but I don't know again. Look, what I say here is, I told you, it's a battle of narrative. Perception ki ladai hai, soch ki ladai hai. Har vyakti bolta hai, to, mai yaha par sabko ye batana chata. Har bolta hai, Andi Nami wo kar rahi hai, Sipai wo kar raha hai. Anybody and everybody in this country, who can, who has the power and the resources to make an opinion and influence an opinion, is a soldier of this damn battle of perception, man. So you can be a soldier. That's what I go around telling. If you are in a television industry, if you are in a film industry, any creative world where you have the power, you are in sitting keyboard, camera, camera, column, say, pen, say, whatever it is, yeah, you can do this. We must do this. That's our duty. But again, as I told you, you are going to the sir, how much will money I don't know. Ye paap yeah. se so the world, yeah, everything is revolving around money. Or... I don't get that uh... point, man. I'm not, I'm not telling, yeah, I understand it's a commerce. It's a commerce, but the start beginning and end, the first thing is to do it. I'm very proud of it. You know, and this is the only thing that we have to do with our money. Right. This is the only thing that we have to do with our money. That we have to do with our money, but we have to buy some of our money. So, sir, anybody who is listening, who want to, you know, join hands with me in this battle, I am ready with two patriotic scripts which will change the absolute thought process of the people of this country. Yes. So, so it's not a topic, but I'm telling you again, if I have my way, I will eradicate the possibility of any 2611 on this earth. Okay. Um, uh, it was a very nice session, uh, Manujji, and uh, the story is about dharma and adharma and how you differentiated into different stories that you told us about. It was a very nice conversation uh, and I'm uh, hopeful that all the audience, such a large audience we had today, everybody must have had a very good because I, I was seeing continuously the chat was moving so fast, you know. Uh, this is one of the programs where the chat was moving so fast and it was, I could not get the feel of it, you know, I had to browse it up and down. You must have seen my eyes were going down, <laughs> up and down while, you know, looking at the chat. So uh, on the behalf of our World Friend Hub and uh, Mumbai Mujar San, I, I uh, really thank you from the bottom of our hearts that you took this opportunity to come and enlighten us about the Kargil War, thank you. as well as uh, about the Dharma and Adharma uh, situations. And I'm sure we will try to adapt the best situation of Dharma here. Yeah? And, uh, and we wish you all the best uh, of your endeavors in the human uh, as a civilian and whatever course of uh, uh, decisions that you take in helping uh, you know, uh, what you feel and what you have said right now. We are all with you, sir. And uh, it was very nice to have you on this stage. Thank you so much. And uh, uh, audience, uh, this was one of the best uh, webinars in the last 28 webinars that I've hosted. Um, and um, it really gives us uh, insight on a lot of things that we were not aware of. I Once again, thank you, sir. And Jai Hind. Jai Hind. Jai Mahal. Thank you, Jai sir. Jai Mahal. Jai Mahal. Yeah.